Escuchemos. Era la alternativa presidencial izquierdista más aceptada por las nuevas generaciones y que provocaba mayor expectativa en los bloques progresistas, pero su futuro parece desvanecerse. La lideresa de Nuevo Perú, Verónica Mendoza, podría haber cometido un error imperdonable para sus seguidores al formar una alianza electoral con un condenado por corrupción como Vladimir Serrón, dejando a la deriva sus aspiraciones políticas. Aliarse con un conservador de una izquierda dura no es lo más significativo ni lo más interesante para un proyecto que se dice renovador, ¿no? Con el cuento de que la izquierda tiene que estar unida. Para el analista Carlos Tapia, la figura de Verónica Mendoza nunca se consolidó, pero además tampoco dio muestras de un gran liderazgo. Cuando llegó a ser congresista parece que no fue una de las mejores eh, congresistas, o sea, no destacó, ¿no? Eh, como por ejemplo han destacado pues Marisa Glave y... Sí, la considero pues inexperta para, para, para gobernar este país <ríe> con las dificultades que tiene. No da muestra de tener, por la, además por la misma juventud, ¿no es cierto?, Un, una calificación presidenciable indiscutible. Se trata de una militante de izquierda que se dio a conocer al llegar al Congreso de la mano de la cuestionada pareja presidencial Mala Heredia. Se le recuerda más por asusar a la población de Espinar en Cusco con un informe falso que concluía con una supuesta contaminación de arsénico y mercurio y además por haber escrito en las ya famosas agendas de Nadine Heredia, algo que hasta hoy no puede aclarar. Sin lugar a dudas ha sido cercana a Nadine, pero no, 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 en una época. Para la gente que ve a Nadine de una manera pues oscura, corrupta, en fin... Siempre le quedaría algo de mancha, ¿no? Pero no solo no ha podido explicar sus vínculos cercanos con una investigada por lavado de activos, sino que jamás deslindó con la dictadura chavista de Nicolás Maduro en Venezuela. Creo que ella no ha sabido diferenciarse claramente del de régimen de Maduro, ¿no? Eh, al comienzo diciendo, no se puede criticar a Maduro porque si no se favorece la intervención del imperialismo norteamericano. Pero ahora que no se corre ese riesgo ¿no? y está claro la violación de los derechos humanos que se han producido, el informe de Bachelet de las Naciones Unidas es bien duro, entonces no se puede pues, estar diciendo es un gobierno democrático a Maduro. En tanto, la lideresa de Nuevo Perú señaló a través de un comunicado que no han renunciado a sus principios al aliarse con el condenado por corrupción Vladimir Serrón. En esta tarea debemos sumar esfuerzos, incluso con quienes no piensan exactamente como nosotros. Eso sí, dejando en claro que no vamos a claudicar jamás de nuestros principios y nuestras propuestas. Y no vamos a permitir que personas procesadas por corrupción mellen en este proceso. Pero, ¿realmente Mendoza tiene posibilidades de alcanzar la presidencia del Perú? No, no, no. El, el agrupamiento que está formando que gane las elecciones en primera vuelta, el 2021, para tener mayoría en el Congreso y poder convocar una asamblea constituyente, yo creo que son pajaritos en el aire. De acuerdo a la última encuesta de Datum, Verónica Mendoza se mantiene en un lejano cuarto lugar de las preferencias con 7% de respaldo.